思議なところがいっぱい当てて。皆さん、こんにちは。ゆです。にあせよ、生きてるみだ。にあせよ、生きてるみだ。じゃ、皆さんが韓国いてて、えっと、韓国旅行いてて、皆さんが韓国で、ここ不思議だと。思うそういう文化やいろんなことがあると思ってるんですけども僕も日本に来てて日本がすごく不思議なってそういう思うところがありますねそういう不思議だと思ってすっごく驚いたそういうところがありますのでそれを皆さんと楽しく話していきたいと思いますあのこのお話する前に日本が悪いんだ、えっと、韓国が悪いんだ、そういうところじゃないので、あらかじめご了承お願いいたします。はい、ご出発しますね。まず一番、長さ優。長さ優。はい、長さ優ですね、長さ優。僕が日本に来て、い,いろいろな人を見るんじゃないですかあの道でも見えるし、みんな見,見えるんじゃないですかという人を見てて、あの女性の方はもちろんその長さ優をなんかハンドバッグやそうバッグに入れてから持っていてるから、まあ、そこれはまあ特に、まあ、あまり不思議なことないと思ってるんですけども、男性の方のその長さ優。あのお尻のふけとあるんじゃないですかこ,こ,こっちこっちうん。はい、こっちに入れてからみんなが言ってる。言ってる。いやー、それを見てて。不思議なって、そういう思って、すごく驚きました。驚きました。そうですね。僕も韓国行った時期から、長さゆう大好きだったんですけれども、この後ろのポケットに入れていったのはあまりなかなかないんですね。ないんですね。ちょっとポケットを長さを使ってたら、あのジャケットのポケットとかカバンとかに入れて、そう思っていてたんですけれども、長さは本当にお金も綺麗になるし、いろいろ入れるし、ちょっといいですね。いいですね。そうだったんですけれども、韓国ではやっぱり、あのちょっと危ないかなと思っていや長さ優があんまりなかなか使わないんですねみんながそうですねそれだから短いの短いのその左右とかいっぱい使ってるしえー、っとですね僕はもちろん今まで韓国でも長さ優とかいろんなその左右でちょっと釣りされたそういうところはないんですけれどもあの、僕のお父さんの、お父さんが、僕、子供頃、何回、そう、スリーされたよって、そういう記憶があってて、だから、ちょっと、怖いイメージがあって、注意しなければいけないって思う、そういうところがありますね。ありますね。でも、日本ではみんなが、ちょっと気楽に、それを入れてて、えっ、ー、と、いやー、なんだってそういう思うところがありますねありますね本当に治安がいいしえっとみんながちゃんと規則とかそれを守ってるからそういういや不思議なそういうところができちゃいますねできちゃいますねえっといろんな東南アジアとか、えっと、ユーロッパいろんな国に行っててもすごくカバンに入れてもとすりされるってそういうこともたくさん当てて、ちょっと怖い感じがいっぱいするんですけども、日本では、口に、うん、入れてから、ちょっと、もう言っても全然問題じゃない、そういうところが、いや本当に、不思議で、驚いて、素晴らしいと思いました。ですね。じゃあ、2番目。2番目。夜の道。夜の道。はい。夜の道ですね。多分皆さんが韓国旅行ですね。韓国旅行行ってて、韓国は24時間にやってるお店が多いから、いや、夜でも、キャー、土地でもね、行けるから、楽しいなーって、そういう思うところがあると思います。でも僕は日本に来て、あのー、僕はちょっと好奇心高いんですよ。だから夜暗い道とか行ってて、こんな人がいるかって、それで、いや、いる。そういうこともあるし、いろんな、見てるんですけれども、いや、特
こでもいくらい道やと明るい道やどこでもいや、朝鮮一人でちょっと通ってる、通ってる人いるし、おいや、えー、一人でこう通ってるんだって思って、いや、不思議なと思いました。そうですね。そうですね。僕男性一人でもいやこんな道はちょっと怖いなって思う。そういうところもあるんですけども、日本の女性いやこういう姿を見てたらすごく驚いてびっくりしました。多分日本やっぱりですね。治安がいいからこんな。ところが、できちゃいますね。できちゃいますね。韓国ではですね、韓国ももちろん治安がいいと思います。他の国よりはいいと思ってるんですけれども、韓国ではですね、ちょっと、やっぱり、韓国の女性は一人で夜とか、やっぱり行ったりとするとしたら危ないんだよって子供からからちょっと言われるし、と両親からも大人になっても行かない方がいいんだよってそう言われるし、いろいろ。と言われちゃいますね。えっと女性も一人で行くのがちょっと怖いって思うから、男性が家まで送ってくれる。そういうところ、今韓国ドラマでいっぱい出てるんじゃないですか？うん、韓国ドラマで、うん、韓国の大使がすごく優しくて送ってくれる。そういうところもあるかもしれないんですけれども、それは人によって違いますね。人によって違いますね。はい、みんな優しいそういうわけじゃないんですよ。人は一人違いますよ。そういうところがあるから、そういう韓国の男性は、あの日本の女性、日本の女性、あの韓国の女性とか、のいろんな女性をそう家まで送ってくれる。そういうと守ってくれる。で、そういうのがありますね。ありますね。でも日本では、一人でみんなでお酒飲んでも帰る。うん、バイバイしててみんな帰る。そういう文化がみんなが日本の男性が優しくないってそれより僕を見てたらこういう治安がいいしほとみんながちゃんと規則とかそれを守ってるからちゃんと守ってるからそういうところができるんじゃないかなと思いますねそういうところを見てていや不思議だね本当によそれで驚いて素晴らしいと思いました。こういうところもありますね。ありますね。じゃあ最後三番目。三番目。自転車。自転車。はい、自転車ですね。自転車の話はいっぱい出ちゃいますね。いっぱい出ちゃうよ。この前も僕の友達や後輩やえっといろんな韓国から来たそういう人たちもみんな見て自転車みたいなあすごくいや。不思議だなってそういうところがありますねありますね。僕はですねいろんなもう自転車のことがあると思ってるんですけれども、僕ちょっと忘れだらけなんでいつも自転車の鍵をちょっと入れてからこのまま家に入っちゃうとかなるほどどこに行っちゃうそういうことがありますね。ちょ,ちょっと忘れちゃいますね。でも鍵ちょっとなんか差しておいても。自転車がそのままあるそのままあるそれそれを見てて僕一人でも自転車見たらあこれ不思議だとちょっと思っちゃいますねそれで驚きますねそうですねなんか何日間差しといても自転車そのままある。うんある。うん。えっと僕あの新宿で前新宿住んでたんですけれども、歌舞伎町の土地でもいてもあの自転車そのままある。僕韓国では今まで自転車はもちろん子供の頃から乗ってったので何台かな今までも数えないんですね。でも全部全部盗まれちゃいました。ですね。いや一回だけや。もうそれで自転車を家まで持って行って入れとく。はい。こういうところが韓国では多いですね。多いですね。えっとその自転車のあの鍵あるんじゃないですか。それが本当にティタニウムティタニウムですね。うん。それで本当に切れない。そういう状。それを
自転車買う前に僕はネットで調べてるんですよ。えっ、ー、と、いろんな口コミ見てるんじゃないですか。口コミ見てて、それ、絶対切れないって、それを買いますね。でも、日本では、かけそうはまあ、差しといても、盗まれない。いやー、盗まれない。これ、不思議だなーと思いますね。むしろ韓国も今はもう前よりはもう自転車が盗まれるそういうことが少ないって韓国の友達に僕も聞いてるんですけれどもあるはありますねあるはありますねこういう不思議なところがいっぱい当ててすごく驚いて。ありますね、それで日本で生活するのはもっと楽しいしみんながもっと楽しく観光し苦しいそういうところがありますね今日もありがとうございますありがとうございますじゃあまた会いましょう